প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের ডিপ্লোক একাডেমি চ্যানেলে আজকে আমরা প্রবলেম সলভিং ক্লাস নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমরা আইসিটি থার্ড চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেমের অবজেক্টিভ সলভের স্পেশাল একটা ক্লাস নিতে চলেছি সেই ক্লাসে আমরা কি কি সলভ করব সেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি এই ক্লাসে আমরা পূর্বের সংখ্যা এবং পরের সংখ্যা এই রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেগুলো সলিউশন করার ট্রাই করব এবং আমি এটাও জানি যে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে সবার মাথায় বেশি ঘোর প্যাক খায় কারণ এই প্রবলেমগুলো একটু জটিল টাইপের হয়ে থাকে আমরা এই প্রবলেমগুলো সবচেয়ে ইজি ওয়েতে সলভ করব চলো আমরা তাহলে প্রবলেম সলভটা শুরু করে ফেলি ওকে তো প্রথম ম্যাটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বা প্রথম অবজেক্টিভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান জিরো বেস টু এর পূর্বের সংখ্যা কত ওকে তো আমরা এই সংখ্যা বা নাম্বার দেখে আমাদের প্রথম যেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে বেস যেটা দেওয়া আছে সেটা কত যদি টু দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝে নেব এটা এটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ওকে যদি এইট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব অক্টাল নাম্বার সিস্টেম যদি টেন দেওয়া থাকে তাহলে বুঝবো হচ্ছে ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম এবং যদি সিক্সটিন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝবো হেক্সা ডিসিমেল নাম্বার সিস্টেম ওকে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে যে সংখ্যাটার পূর্বের সংখ্যা অথবা পরের সংখ্যা বের করতে বলবে তার প্রথম আমরা আইডেন্টিফাই করব তার বেসটা কত এবং সেটা কোন নাম্বার সিস্টেম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই নাম্বারের বেস টু বা ভিত্তি টু তারপর আমরা এটা প্রথমে বুঝে নিলাম যে এই নাম্বার সিস্টেমটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ওকে তো ফার্স্ট কাজ এটা তো সেকেন্ড কাজ হচ্ছে পূর্বের সংখ্যা বা যেটাকে বলা হচ্ছে আগের সংখ্যা ঠিক আছে আগের সংখ্যা যদি বের করতে বলা হয় তাহলে আমরা এক বিয়োগ করব বিয়োগ করব ওকে ওয়ান বিয়োগ করব আর যদি পরের সংখ্যা বলে পরের সংখ্যা যদি বলে তাহলে এক যোগ করব তাহলে দুইটা কাজ আমাদের মেইন প্রথম এইটা প্রথম আইডেন্টিফাই করব যে এই নাম্বারটা কোন বেজে বা কোন নাম্বার সিস্টেমে রয়েছে সেকেন্ড আইডেন্টিফাই করব এই নাম্বারে যদি বলা হয় আগের সংখ্যা কত তাহলে আমরা এক বিয়োগ করব যদি বলা হয় পরের সংখ্যা কত তাহলে এক যোগ করব ওকে ক্লিয়ার এখন আসি আমাদের প্রশ্নতে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে টেন বা ওয়ান জিরো বেস টু এর পূর্বের সংখ্যা কত পূর্বে মানে হচ্ছে আগের সংখ্যা তাহলে আমরা চলো দেখে নিই টেন মাইনাস ওয়ান ওকে খুবই ইন্টারেস্টিং সবাই মনোযোগ দিবে এবং এটা বোঝার ট্রাই করবে ওকে তো আমরা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস অবশ্যই আমরা রিয়েলাইজ করি বা আমরা এটা জানি যে নিচের ডিজিট থেকে যদি অপরের ডিজিটটা ছোট হয়ে যায় বিয়োগ করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এটার সাথে কোনো একটা সংখ্যা যোগ করে নিই ওকে তো সেই সংখ্যাটা কি সাপোজ আমি বললাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ম্যাথগুলো করি সাপোজ ধরেন টু ওয়ান টু মাইনাস সিক্সটিন এই বিয়োগটা করার ফলে আমরা যখন দেখি নিচের ডিজিট থেকে ওপরের ডিজিটটা ছোট হয়ে যায় তখন আমরা এই দুইকে আমরা বারো ধরি বারো কিভাবে ধরি আসলে মেইনলি আমরা এটার সাথে দশ যোগ করে দিই দশ যোগ করলে কি হয় বারো তাহলে এই দশটা কেন যোগ করলাম এই দশটা যোগ করার কারণ হচ্ছে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম আর ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে টেন এটা আমরা আগেই বলেছি যে ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে টেন তাহলে এই বেসটা আমরা যোগ করে দিই যোগ করে দিলে তাহলে দুয়ের সাথে আমরা যদি দশ যোগ করে দেই তাহলে হয়ে যায় বারো ওকে তাহলে এই বারো থেকে আমরা এই সিক্সটাকে বিয়োগ করে দিই তাহলে বারো থেকে সিক্স বিয়োগ করলে কি হয় সিক্স এবং আমরা কিন্তু এটাও বলি যে ক্যারি ওয়ান বা হাতে থাকে ওয়ান এই হাতেটা কই থেকে আসে এই যে আমরা এই বেসটা যে যোগ করে নিলাম এই বেস যতবার যোগ করা হবে ততবার ক্যারি থাকবে এখন বেস যদি এখানে টেন একবার বেস যোগ করা হয়েছে তাহলে ক্যারি ওয়ান আর ক্যারি ওয়ান যেটা সেটা নিচের বিটের সাথে বা ডিজিটের সাথে যোগ হয়ে যায় তাহলে এখানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় টু এখন এখানে হয়ে গেল টু ওপরে ওয়ান তারপরে এখানে আমরা এই ওয়ানকে আবার দশ যদি যোগ করে ওয়ানের সাথে তাহলে হয়ে যাচ্ছে এলিফ্যান্ট তাহলে এলিফ্যান্ট থেকে আমরা টু বিয়োগ করলে হয়ে যায় নাইন তাহলে যেহেতু বেস একবার যোগ করা হয়েছে টেন তাহলে আবার আমরা ক্যারি ওয়ান পাবো তাহলে ক্যারি ওয়ান নিচে আসবে যেহেতু নিচে কোনো ডিজিট নেই যোগ করার জন্য তাহলে ডিরেক্ট ওয়ানটা বসে যাবে 
এখন টু থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে ওয়ান হয় তাহলে এইটা ছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জেনারেল ম্যাথগুলো প্রবলেম সলভ করার একটা ওয়ে যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম তো বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে আমি আগেই বলেছি বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে টু ওকে তাহলে আমরা এই জিরোকে যেহেতু জিরোটা ছোট ওয়ানের থেকে তাহলে আমরা ডিরেক্ট বিয়োগ করতে পারবো না তাই আমরা এখানে বেস টুটা যোগ করে নিব এখন তাহলে এখানে কি হয়ে গেল টু টু থেকে আমরা ওয়ান বিয়োগ করলে ওয়ান হয় আমরা আগে একটা কথা বলে রেখেছি বা আমরা এটা জানি যে বেস যোগ করলে ক্যারি ওয়ান হয় তাহলে বেস যেহেতু একবার যোগ করেছে এখানে আমরা ক্যারি ওয়ান পাবো তাহলে ওয়ানটা কোথায় আসবে এই বিটের নিচের ডিজিটের সাথে বা নিচের বিটের সাথে যোগ হবে যেহেতু নিচে আর কোনো বিট বা ডিজিট নেই তাহলে ডিরেক্ট এখানে ওয়ানটা বসে যাবে তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কি হয় জিরো আমাদের অ্যান্সার হবে জিরো ওয়ান বা ওয়ান তাহলে এটার সলিউশন হবে কি খ নম্বর আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পরবর্তী প্রবলেমগুলো যখন সলভ করতে যাব তখন খুব ইজিভাবে সলভ করার ট্রাই করব বা তোমরা ইজিভাবে সলভ করতে পারবে ওকে কিছু জিনিস আমাদের অল টাইম মনে রাখতে হবে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজের সমান সাপোজ ধরুন এখানে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যদি কথা বলা হয় এখানে অক্টালের বেজ হচ্ছে এইট তো এই এইটের সমান কোনো অঙ্ক বা কোনো ডিজিট ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে থাকতে পারবে না এইটের সমান অথবা বড় সাপোজ ধরুন আপনাকে যদি বলা হয় থ্রি টু নাইন এখানে বেস দেওয়া হলো এইট যদি বলা হয় এই সংখ্যাটা কি সঠিক অবশ্যই না কারণ আমরা বলছি বেজের সমান বা বেজের বড় কোনো সংখ্যা পদ কোনো অঙ্ক ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে বা ওই নাম্বার সিস্টেমে থাকতে পারবে না তাহলে যদি এরকম বলা হয় থ্রি টু এইট বেস এইট এটাও কি সঠিক অবভিয়াসলি নো তাহলে এটাও ভুল কারণ আমাদের এই একটা কথা বারবার মাথায় রাখতে হবে যে বেস যেটা রয়েছে এটার সমান অথবা এইটার বড় আমার কোনো অঙ্ক এই নাম্বার সিস্টেমে থাকতে পারবে না এই কথাটা বলার কারণ আছে আমরা নেক্সটে যখন প্রবলেমটা সলভ করব তখন আমরা বুঝে যাব যে এই কথাটা কেন বললাম এটা অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখবো তোমরা আমি আশা করছি তোমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছ ওকে চলো আমরা নেক্সট প্রবলেমটা বোঝার ট্রাই করি তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ওয়ান জিরো বেস এইট এর পূর্বের সংখ্যা কত সেম প্রবলেম যদি আগের ক্লাসটা বুঝতে পারো তাহলে এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য পানির মতো সহজ হয়ে যাবে ওকে তো চলো আমরা সলভ করার ট্রাই করি আমি প্রথমে দুইটা কথা বলেছিলাম প্রথমে আমরা চেক করে নিব নাম্বারটা কোন সিস্টেমে রয়েছে মানে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম না বাইনারি না ডিসিমেল না হেক্সা ডিসিমেল ওকে তো আমরা বেস এখানে এখানে বেস আমরা এইট দেখলাম এইট দেখে বুঝলাম এটা একটা অক্টাল নাম্বার সিস্টেম ওকে প্রথমটা ক্লিয়ার সেকেন্ড আমি বলেছিলাম যেটা পূর্বের সংখ্যা বা আগের সংখ্যা নাকি পরের সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে দেখলাম আগের সংখ্যা তাহলে আমরা আগের সংখ্যা হলে কি করব আগের সংখ্যা হলে আমরা ওয়ান বিয়োগ করব ওকে তাহলে আমরা এই দুইটা যদি জিনিস আমরা জেনে যাই তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে কোনো সময় লাগবে না ওকে চলো আমরা ট্রাই করি ওয়ান জিরো এর আগের সংখ্যা কত মাইনাস ওয়ান করে দেব এখন আসো ও যে আগের কথায় আমরা যেহেতু আগের ম্যাটটা সলভ করে ফেলেছি তো জিরো থেকে ওয়ান তাহলে জিরোটা ছোট হয়ে গেল না ওয়ানের থেকে তাহলে আমরা এইটার সাথে কি যোগ করব বেস এইট যোগ করে দেব কারণ এটা কোন নাম্বার সিস্টেম এটা হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম ওকে এটা কোন নাম্বার সিস্টেম অক্টাল নাম্বার সিস্টেম ওইটা বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে ছিল এই জন্য আমরা জিরোর সাথে আমরা টু যোগ করেছিলাম এটা হচ্ছে অক্টা নাম্বার সিস্টেম এই জন্য আমরা এইট যোগ করে দিব ওকে তাহলে এখন হয়ে গেল এইট কারণ জিরো আর এইট যোগ করলে এইট হয় এইট থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে হয়ে যায় সেভেন ওকে এখন আমি কি বলেছিলাম একটা কথা মাথায় সব সময় বলছিলাম যে এটা নোট ডাউন করে নেবা এবং মাথার ভিতরে এটা ভালোভাবে সেভ করে নেবা যে বেস যদি কখনো যোগ অথবা বিয়োগ করা হয় তাহলে ক্যারি ওয়ান থাকে তাহলে যেহেতু আমরা বিয়োগ করতেছি যেহেতু বেস এখানে যোগ করা হয়েছে তাহলে ক্যারি ওয়ানটা নিচে চলে আসবে ওকে ওয়ান আর ওয়ান বিয়োগ করলে কি হয় জিরো তাহলে ট্রেনের আগের সংখ্যা অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে কত হয় সেভেন এটা সঠিক অ্যান্সার ওকে এখন আসি আমরা নেক্সট প্রবলেমে খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ম্যাথ এটা সো আমরা এখানে দেখব এটাও কি রয়েছে সেভেন বেস দশ এইট এর পরের সংখ্যা কত ওকে 
তাহলে আমরা প্রথম কি বলেছিলাম প্রথমে আইডেন্টিফাই করব এই নাম্বার সিস্টেমটা আসলে কোন নাম্বার সিস্টেমে রয়েছে তাহলে এটা অক্টালে রয়েছে কেন বুঝলাম অক্টাল কারণ এটার হচ্ছে বেজ রয়েছে 8 সেকেন্ড নাম সেকেন্ড যেটা আমরা বলেছিলাম যে কি পরের সংখ্যা না আগের সংখ্যা পরের সংখ্যা পরের সংখ্যা মানে হচ্ছে 1 যোগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা পেয়ে গেলাম আমাদের দুইটা ক্রাইটেরিয়াটা এখন আমরা আসি যোগ করার পালা তাহলে 7 এর সাথে আমরা 1 যোগ করব কি যোগ করব 1 আসুন 7 আর 1 যোগ করলে কত হয় 8 হয়ে যায় কিন্তু ওকে তাহলে আমরা এখানে কি 8 লিখতে পারবো এখানে এখানে যদি আমি 8 লিখে যাই এটা কি 8 লিখতে পারবো না এখানে 8 লিখতে পারবো না কারণটা কি আমি আগেই বলেছি যে কোন নাম্বার সিস্টেমের বেজের সমান ওকে বেজের সমান অথবা বেজ থেকে বড় কোন অঙ্ক থাকতে পারবে না তাহলে এখানে যোগ করার পর আমাদের 8 হয়ে গেল কিন্তু আমাদের অক্টালে তো 8 বলে কোনো অঙ্ক নেই ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যোগ করার ফলে যা হয়েছে এইটাকে 8 দিয়ে বিয়োগ করে দিব ওকে তাহলে এখন 8 থেকে 8 বিয়োগ করলে কি হয় 0 8 থেকে 8 বিয়োগ করলে কি হয় 0 ওকে তাহলে এখানে হবে কি প্রথমে হবে 0 এখন আসুন আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে বেস যোগ অথবা বিয়োগ যাই করা হোক না কেন ক্যারি হবে 1 তাহলে এখানে বেস বিয়োগ করা হয়েছে তাহলে ক্যারি কত 1 এই 1টা এখানে আসবে যোগের সময় নিচে অথবা উপরে যেখানে দেন সমস্যা নেই তাহলে 1টা এখানে চলে আসবে যেহেতু এখানে কোনো বিট বা ডিজিট কিছুই নেই তাহলে 1টা ডাইরেক্ট নিচে চলে আসবে ওকে তাহলে 7 এর পরের সংখ্যা অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে কত হয় 10 তাহলে এখানে অপশনে ভুল রয়েছে তাহলে এখানে 7 এর পরের সংখ্যা অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে 10 হবে ওকে চলো আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করা ট্রাই করি ওকে এটা তো মেবি অপশন ভুল রয়েছে সমস্যা নেই আমরা প্রবলেমটা সলভ করব এফ এটার পরের সংখ্যা কত এফ দেখে আমাকে আগেই আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে এটাতে কিন্তু বেস নেই তারপর আমরা কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো কারণ এফ এই অঙ্কটা একমাত্র হেক্সাডেসিমেলে রয়েছে তাহলে এটা হেক্সাডেসিমেল ওকে আর হেক্সাডেসিমেল বেস হচ্ছে 16 সেকেন্ড সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া পরের সংখ্যা বলেছে পরের সংখ্যা ওকে পরের সংখ্যা মানে কি প্লাস 1 তাহলে দুইটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন বলা হচ্ছে পরের সংখ্যা কত তাহলে f প্লাস 1 খুবই মনোযোগ দিতে হবে এটাতে তো হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমটা কি আমরা জানি 0 থেকে 9 পর্যন্ত ঠিকই রয়েছে ওকে 9 এর পরে যখন 10 হতে যাবে তখন এরা কি করলো a দিয়ে দিল তারপরে b c d e f এখন মজার বিষয়টা হচ্ছে 9 এর পরে এখানে a দিয়ে দিয়েছে তাহলে এর একটা ভ্যালু রয়েছে তাই না তাহলে এই এর ভ্যালুটা কি এর ভ্যালু এখানে 10 এর এটা ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু এর কি ভ্যালু ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু b এর ভ্যালুটা এলিফ্যান্ট c এর ভ্যালুটা 12 d এর ভ্যালু 13 e এর ভ্যালু 14 f এর ভ্যালু 15 ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু কারণ a তো আর 9 এর সাথে যোগ হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে এর একটা তো ভ্যালু থাকবে ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু বা সমতুল্য একটা মান রয়েছে ओके এখন আসি তাহলে আমরা f এর সাথে 1 যোগ করলাম মানে কি 15 এর সাথে 15 এর সাথে 1 যোগ করা আসুন দেখি 15 এর সাথে 1 যোগ করলে কি হয় 16 আমি এখানে 16 কে आंसर লিখে দেব না কারণ আমি আগেই বলেছি যে 16 বলতে হেক্সাডেসিমাল ভিতরে কোনো কি অঙ্ক রয়েছে কারণ এখানে f তো f টাই হচ্ছে লাস্ট ডিজিট হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে তাই না তাহলে f মানেই তো 15 তাহলে কি আমি এখানে 16 লিখব লিখতে পারবো না তাহলে আমাদের ওই সূত্রটা আবারো মাথায় রাখতে হবে যে কোন নাম্বার সিস্টেমে বেজের সমান তাহলে হেক্সাডেসিমাল বেস কত 16 তাহলে বেজের সমান অথবা বেস থেকে বড় কোন অঙ্ক থাকতে পারবে না প্রথম কথা এটা তাহলে আমরা এখানে 16 লিখতে পারবো না তাহলে কি হবে যখনই দেখো বেজের সমান অথবা বেস থেকে বড় হচ্ছে তখন বেস আমরা বিয়োগ করব তাহলে হেক্সাডেসিমাল বেস হচ্ছে 16 বিয়োগ করে দেব কত হবে 0 তাহলে আমরা এখানে বসাবো 0 আমরা কি বলেছিলাম बेस एक बार जोक कोरी अथवा प्योक कोरी कैरी होबे कैरी होबे वन ताल इटा आमदर कैरी की होबे इखना वन चले आज पे जो तो आर कोनो डिजिट ने इखना जोक करर ताले वन टाइम निचे निवे चले आज पे ताले एफिर पॉरेज शंका हेक्साडेसी मिले एफिर पॉरेज शंका की वन जीरो ताले इटा ऑप्शन देवाने इटा वन जीरो होबे 
टू एफ बर पर संख्या कत थ्री सी डी ए एर पर संख्या कत निर्णय कर कमेंटे जाना ओके नेक्स्ट सपोज जो इन संख्या दवा नहीं दीची थ्री फाइव एट ओके ये बला हे संख्या होते मैं ये संख्या होते अपशन देखाल अक्टाल हो ना डिसिमेल ना हेक्सा डिसिमेल चलो एनालसिस करी एन देख अक्टाले बेस एट डेसिमेल बेस हम टेन हेक्सा डेसिमेल बेस हम सिक्सटीन एन तुमर बोल तो फर्मुला एक कथा से नम्बर सिसटेमे बेजर समान अथवा बेजर बड़ो बेजर समान अथवा बेजर बड़ो को अंक नम्बर सिसटेम थकते पर एखे स्पष्ट देखते पासी थ्री फाइव एट एट रही है एट कार बेस अक्टाल बेस तेल ये अवश्य अक्टाल होना ओके अक्टाल होते गेभन पर्त लिमिटेशन थे एन आसो डेसिमेल नम्बर सिसटेम डेसिमेल नम्बर सिसटेमे तो यट थे कारण एखे सर्वोच्च डिजिटाई हे एट तेल ये डिसिमेल नम्बर सिसटेम हो जाए हेक्सा डिसिमेल नम्बर सिसटेम क्योंकि एट नाम अंकटा रही है तेल एखे हेक्सा डिसिमेल नम्बर सिसटेम तर अन्सार तो कि ग दुई एंड तीन ओके तो जो क्लसटा तुम्हारे भलो लेगे थे अवश्य सबसक्राइब करवा तुम्हारे जो फ्रेंड सार्केल रही है तरह से बस बेसि शेयर करवा यकम इम्पोर्टैंट क्लस जान क्यों मिस ना कर दायित्व क्योंकि तुम्हार 